வணக்கம் இன்றைக்கி என்னோடய சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு கோதுமை அல்வா தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நீங்கள் என்னோடய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போது அல்வா பண்ணுறதுக்கு ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் நான் வச்சுருக்கேன் அடிகணமான பாத்திரம் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு நெய் அதாவது மெஷர்மெண்ட் கப்பில் நான் மெஷர் பண்ணல இதில் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் இதில் சேர்த்து நல்லா உருக விட்டுக்கிறேன் நெய் உருகுனதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு பத்து முந்திரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த பத்து முந்திரி பருப்பையும் இதில் போட்டு நைட்டாக ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க முந்திரி பருப்பு வறுத்த எடுத்த அதே நெய்லையே நான் ஹாஃப் கப் அளவு கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கிறத போட்டு வறுத்துக்கலாம் ரொம்ப கொஞ்சம் சிம்லே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து மாவு கருகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு அல்வா வந்து சரியாக வராது அதனால் சிம்லையே வச்சு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அந்த நெய்லையே வந்து இந்த கோதுமை மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இப்போ இந்த மாவை ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நம்ம ஊற்றின நெய்லையே நல்லா வறுத்து எடுத்துட்டேன் இது வந்து இப்போது கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் கடைசியில் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது சரியாயிடும் இப்போ பக்கத்துலேயே வந்து நான் வெந்நீர் வச்சுருந்தேன் அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஹாஃப் கப் நான் வந்து இதை எடுத்திருக்கேன் மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து தண்ணி வந்து எவ்வளோ ஊற்றணும் அப்படின்னா ரெண்டு கப் அதாவது இந்த கப்பில் மெஷரிங் கப்பில் நாலு கப் தண்ணி வந்து சுட வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கிளறிடணும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஊற்றி கிளர்ந்ததுக்கப்புறமா இந்த மாவு வந்து ஒன்றா திரண்டு வரும் அதுக்கப்புறமா இன்னும் இருக்கிற தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ வச்சுருந்த தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா கடைசியாக என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ஹாஃப் கப் சுகர் எவ்வளோ மாவு எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் சுகர் எடுத்தால் போதும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இனிப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் முக்கால் கப் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா சர்க்கரை உருகி கொஞ்சம் தண்ணியாகும் அது நீங்கள் கலர கலர சரியாகிடும் இப்போ சர்க்கரை வந்து அதில் சேர்த்து உருகிறதுக்குள்ளேயே நம்ம கேரமல் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அந் சர்க்கரை எடுத்து அதில் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா கேரமல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சர்க்கரை எல்லாமே நல்லா கலந்து இது நல்லா வந்துடும் இந்த கேரமல் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு அல்வா கலர் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் பண்ணுறோம் இதை சிம்லேயே வச்சு நல்லா கரைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கரையெல்லாம் கரைஞ்சி நமக்கு ஒரு ப்ரௌன் கலர் கொடுக்கும் கிடைக்கும் அந்த கலரை வந்து இதோடு மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு அல்வா கலர் பர்ஃபெக்டாக கிடச்சிரும் அதுக்காக தான் இதை கேரமல் பண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றணும் இப்போ கேரமல் பண்ண அந்த சுகரையும் இந்த அல்வாவோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் அல்வா கலர் நமக்கு கிடச்சிருச்சு கொஞ்சமாக நீங்கள் கேரமல் பண்ணி ஊட்டினா போதும் ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்சுருந்தோம்ல முந்திரி பருப்பு அதையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஹாஃப் கப் நெய் ஹாஃப் கப் கோதும் மாவு ஹாஃப் கப் சர்க்கரை எல்லாமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் தான் எடுத்துருக்கோம் இது வந்து பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வர தான் நமக்கு அல்வாவோட கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் நம்மளோட அல்வா ரெடி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னோடய கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி